Αν είναι η πρώτη σας επίσκεψη στο κανάλι Μία Κόλπα, μη διστάσετε να κάνετε εγγραφή και να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαβαίνετε αμέσως τα βίντεο που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Πώς ξέρετε αν κάποιος παθαίνει εγκεφαλικό? Το Ίδρυμα Εγκεφαλικών Επεισοδίων συνιστά να ελέγξετε το πρόσωπό του. Έχει κρεμάσει το στόμα του? Μπορεί να σηκώσει και τα δύο χέρια? Είναι μπερδεμένη η ομιλία του? Σας καταλαβαίνει? Αν δείτε κάποιο από αυτά τα σημάδια, καλέστε αμέσως τις πρώτες βοήθειες. Η αδυναμία του προσώπου, η αδυναμία του βραχίωνα και η δυσκολία στην ομιλία είναι τα πιο κοινά συμπτώματα ή ενδείξεις εγκεφαλικού επεισοδίου. Αλλά δεν είναι τα μόνα σημάδια. Τα ακόλουθα σημάδια εγκεφαλικού επεισοδίου μπορεί να εμφανιστούν μόνα τους ή σε συνδυασμό με αδυναμία ή μούδιασμα ή παράλυση του προσώπου, του βραχίωνα ή του ποδιού σε μία ή και στις δύο πλευρές του σώματος. Δυσκολία ομιλίας ή κατανόηση. Ζάλι, απώλεια της ισορροπίας ή ανεξήγητο πέση. Απώλεια της όρασης, ευθνή διαθόλωση ή μείωση της όρασης στο ένα ή και στα δύο μάτια. Πονοκέφαλος, συνήθως σοβαρή και απότομη έναρξη ή ανεξήγητη αλλαγή στο ρυθμό εμφάνισης των πονοκεφάλων. Δυσκολία στην κατάποση. Μερικές φορές τα σημάδια εξαφανίζονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως σε μερικά λεπτά. Όταν συμβεί αυτό, μπορεί να είναι ένα παροδικό ισχεμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Μετά από ένα παροδικό ισχεμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου είναι υψηλότερος. Το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή αναπηρία. Το παροδικό ισχεμικό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι μία προειδοποίηση ότι μπορεί να πάθετε εγκεφαλικό επεισόδιο και μία ευκαιρία να αποτρέψετε να συμβεί αυτό. Αν εσείς ή κάποιος άλλος αντιμετωπίσετε σημάδια εγκεφαλικού επεισοδίου, ανεξάρτητα από το πόσο διαρκούν, φροντίστε άμεσα να επικοινωνήσετε με τις πρώτες βοήθειες ή τον θεράβοντα γιατρό σα. Θυμίζω να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις μας δίνεις και ένα like.